ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கடை சுண்டல் மசாலா அதாவது ரோட்டோர தள்ளுவண்டி கடைங்களில் பீச்சில் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு மசாலா சுண்டலை வீட்லேயே எப்படி செய்யலாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச இந்த மசாலா சுண்டலை எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கப் வெள்ளைப்பட்டாணியை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே பட்டாணிக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நாலு விசில் வர வரைக்கும் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருக்கும் இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு நாம் கிரேவி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து அது கூடவே ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு சின்ன பவுலில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க புளி கொழம்புக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காரம் மீடியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் தேவைப்பட்டால் மிளகாய் தூள் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க சீரகம் வெடித்ததும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு ஓரளவு வதங்கிடுச்சு அடுத்து நாம் எடுத்து வச்ச மசாலா பவுடரை இப்போ நாம் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு பொடியாக தேடி எடுத்து போடுறதுக்குள்ள மசாலா கருகிடுன்ற காரணத்தினால தான் முன்னாலேயே நம்ம ஒரு சின்ன பவுலில் எல்லாத்தையுமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் மசாலா பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அடுத்து நாம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி வெங்காய பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காய பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனை நல்லா போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த சமயத்தில் நாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாவிலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது நல்லா தெரியுது இந்த சமயத்தில் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒருவேளை பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் பட்டாணியை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சதுனால எனக்கு தண்ணி அதிகமாக இல்லை தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நாம் வேக வச்ச பட்டாணியை வேக வச்ச தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேக வச்ச பட்டாணியை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் பட்டாணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே பட்டாணியில் உப்பு சேர்த்துட்டோன்றதுனால கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கிரேவியை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வந்தால் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேட் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சேட் மசாலா பவுடர் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பீச் சுண்டல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நாம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுண்டல் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சுண்டல் மசாலாவை நாம் அடுத்து ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்துக்கலாம் சுண்டல் மசாலாவுக்கு மேலே பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் துருவிய கேரட் அடுத்து பொடியாக துருவிய மாங்காய் கடைசியாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் காரா பூந்தி கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க சுட சுட பீட்ஸ் மசாலா சுண்டல் நமக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச